tomhle díle, které je v Gamu, tak se jmenuje April Showers Bring My Flowers. Chtěli jsme mluvit o Nadě, je to společná výstava mě a Karolíny Juříkové. Vlastně všechno, co tady je, tak jsme dělali absolutně dohromady, takže nějak nerozdělujeme, že jeden udělal objekt, jeden udělal video, tak to není. Vlastně na všem jsme pracovali dohromady a hledali jsme, jakým způsobem se přiblížit vůbec nějaké naději, protože to je extrémně těžký téma. Tady se objevuje charakter sudičky, která pochází z tohohle světa, z tohohle času, je trochu frustrovaná, stažená tím, co se děje okolo a už se nechce vyjadřovat na sociálních sítích, už nechce nikde nic komentovat, nechce za nic bojovat, ale současně má pocit, že by mohla ještě něco udělat, tak se snaží ten celorům dát nějaké pozitivní poselství, snažím se jim dát funkce. Hi, I am a seer and sometimes fate and I've decided to make everything better here. Yeah. I always start to follow someone new, but after a few weeks, I start to feel bored. Everyone finds their template and then fills it in. One is an entertainer and one is a commentator. Anyone who does not want to be so sexy critical will um, withdraw into an ESO state of non-conflictual quote, you know. Bareness and infertility. Humanism at a crossroad. We are driven by thousands of enemies lacking a physical shape but lurking in our thoughts. Vlastně subtéma celé té série je celer. Celer je něco, co je natolik opomíjený a natolik se na celerem uvažuje jenom v kontextu zdravé výživy, že jsem měl pocit, že mu musíme věnovat nějakou speciální pozornost. Sudička tetuje celerům tyhle ty nadějné poslání, aby převzali zodpovědnost za celek. Jeden je koridor manager, další je bookkeeper, další je treasurer, další je florist a správce tabule květinář nebo pokladník a to je inspirovaný příběhem, co vyprávěl Filip Zimbardo o malém klukovi z Indie, co zachránil svoje spolužáky z rozpadlé školy. Pak se ho ptali, a proč se tam jako vracel, když ty už se zdávno zachránil. On říkal, no ale já jsem musel, to byla moje funkce, já jsem byl předseda třídy. V té další části, která je ve fotografu, tak se ten děj vyvíjí dál, je to třetí díl. Výstava ve fotografu se jmenuje My name is Red Herring. A tam se ten charakter celeru posune do dalšího dějství, už vyroste, stane se ale alt-right influencerem, trošku sejde z té cesty, kterou mu vyrýsovala sudička, chce se z ní vlastně osvobodit. Red Herring v angličtině znamená falešná stopa, současně je to jedna z metod, kterou on tam prezentuje. Red Herring nás jako vtahuje do prostoru, které je těsně před nějakým otevřením, před něčím, co se teprve má stát. Jsou tam objekty, které jsou inspirované něčím, co já v běžném životě vnímám jako sochu. A jsou to většinou regály v obchodě nebo, nebo v grafickém designu, to zase vnímám jako v tabulkách, v Excelu. A všechny tyhle věci jsou tam nějak rozvíjené do, do prostorové instalace. Jsou tam objekty, které jsou vyrobené z papundeklů a jejich estetika zase odkazuje ke kultuře, v jaké on přemýšlí, v jaké se pohybuje. Je to něco, co se teprve staví. Spousta lidí, co tam vejde, tak by asi měla mít pocit, že nejsou na tom správném místě, kde by měli být. Kamil Nábělek jako filozof nad tím prostorem uvažoval jako nad nartexem, že to je vstup do nějaké svatyně, která je v tom sklepě, kde se odehrává učení tohohle samozvaného vůdce Red Herringa, Celeristy. A vlastně ten horní prostor je jenom taková jako přípravná, přípravná prostora k tomu hlavnímu, co se odehrává dole. The first room. No you have to hit the... To talk to where the fire is that you can avoid the battle, you can try to walk away or run away from the battle, but the reality is you are going to become a centerpiece. So if you decide 
to go into politics uh, or just even to discuss it, you're gonna you're gonna be a focal point of the battle and just walk the fire, embrace it. Don't be afraid. It's fun. Believe me, it's it's fun. It's fun. So the second rule, numero dos. You need to frame your opponent. As I mentioned before, their chief of technique is that you are not a good person, right? It's basically unearned superiority. 